안녕하세요 아티스트 마리킴입니다 오늘은 색연필로 백설공주를 한번 그려보려고 해요 백설공주가 제 그림 중에서 굉장히 인기가 많은 그림이기도 하거든요 먼저 연필로 간단하게 스케치를 하고 색연필로 채색을 해볼 텐데요 색연필로 채색을 한 다음에 붓으로 물을 묻혀서 수채화 느낌이 나게 완성을 해보겠습니다 준비물은 수채화 패드, 수채 색연필, 수채붓 물통, 연필, 지우개, 그리고 흰색 물감입니다. 자, 시작해 볼게요. 먼저 이 종이에 대해서 설명을 드리면 이 종이는 아르시 패드라는 건데 워터 칼라, 그러니까 수채화용이에요. 그램 수는 300g이고 이렇게 만져보면 300g 이렇게 굉장히 두껍거든요. 그리고 밀도가 되게 좋아요. 그레이는 핫 프레스트라고 되어 있는데 핫 프레스트, 콜드 프레스트 그렇게 해서 조금 종이의 질감이 다르긴 한데 저번에 제가 사용했던 수채화 패드랑은 좀 느낌이 다를 것 같아요. 이 종이는 종이계 샤넬이라고 불리는 좀 비싼 지류에 속하거든요. 제가 되게 좋아하는 종이인데 저는 외국에서도 좀 특이한 컬러의 아르시 커버를 보면 쟁여서 오는 그런 패드거든요. 오늘 한번 이걸로 사용을 해보겠습니다. 자, 먼저 얼굴이 들어갈 섹션을 표시를 하고요. 제 그림 중에 백설공주가 유명하거든요. 사실 백설공주가 독사과를 들고 있는 걸 그림을 그렸다가 그 다음에는 샤넬백을 들고 있는 걸로 그렸는데 그 그림이 인기가 많았어서 여러 버전의 배경 색깔로 다시 그리기도 했었어요. 그 백설공주를 지금 그려보는 겁니다. 헤어스타일은 디즈니에서 만들어낸 백설공주의 그 전형적인 머리카락 있잖아요. 리본을 한그 헤어스타일을 그려볼 거예요. 
사실 디즈니에서 그렸던 헤어스타일은 이거보다 좀 짧고 볼륨이 이렇게 크지 않은데 저는 이렇게 약간 볼륨을 줘서 머리의 외곽선을 완성할게요. 이렇게 뒤집어서 보니까 대칭은 대략 맞는데 여기 이쪽 머리카락이 볼륨이 너무 커요. 그래서 여기를 조금 수정할게요. 그리고 백설공주 하면 되게 아이코닉한 빨간 리본을 하고 있잖아요. 그 리본을 그려보도록 할게요. 이 서클 툴이 메탈이라서 뒤가 안 보이기 때문에 그릴 곳에 표시를 먼저 해야 될것 같아요. 색연필로 채색을 먼저 할 거기 때문에 스케치가 많이 비칠 수가 있어서 지저분한 선들은 정리를 좀 해야 될것 같아요. 눈동자에 검은색만 칠해도 아이돌의 생명력이 생기는 것 같아요. 눈에 불이 들어오는 순간이라고 할까요? 백설공주를 보시면 목뒤 옷에 이렇게 깃이 있어요. 옛날 유럽 공주 드레스 보면 이게 다 있잖아요. 그리고 딸기같이 생긴 어깨 소매가 백설공주의 트레이드 마크잖아요. 소매도 이렇게 볼륨 있게 그려볼게요. 소매 속에 이 무늬는 딸기씨가 있는 것 같은 모양인 것 같아요. 자 이렇게 스케치를 마무리 해보겠습니다. 이 색연필 세트는 파보 카스텔에서 나온 아쿠아 색연필이거든요. 수채 색연필인데 아쿠아 색연필들을 사용해서 채색을 한 다음에 붓으로 물을 칠할 건데요. 이 그림이 크기가 있기 때문에 좀큰 붓을 사용해야 될것 같아요. 백설공주의 리본을 한번 칠해볼게요. 우선 지금은 그냥 칸을 채우듯이 칠해볼게요. 색연필 그림 그릴 때는 
색연필의 방향이 여러 군데로 나뉘면 보기가 싫잖아요. 그런데 수채 색연필은 물을 묻히면 색연필 칠해놓은 게 녹아서 수채 물감처럼 퍼지기 때문에 이 결이 잘안 보이거든요. 그래서 색연필 방향 상관없이 편하게 한번 채색을 해보겠습니다. 지금 이게 약간 어두운 빨간색이에요. 그래서 이걸로 먼저 톤을 깔아놓고 조금 밝은 빨간색으로 덧칠을 할 거거든요. 이건 아까 칠했던 색연필보다 조금 밝은 빨간색이거든요. 이걸로 덧칠을 해볼게요. 이 붉은색이 오렌지 톤이 많이 나는 것 같아요. 아까 그 빨간색은 약간 쿨톤의 색깔이었거든요. 그래서 섞이면 예쁠 것 같아요. 우선 리본 색깔만 칠해봤는데요. 붓으로 물을 묻혀서 어떻게 표현되는지 한번 보도록 할게요. 사실 제가 이 색연필 써본 지가 오래돼서 얼마나 발색이 좋은지 그리고 부드럽게 잘 퍼지는지 먼저 한번 봐야 될것 같아요. 그래야 다음에 칠할 부분들의 색연필 농도를 조절할 수 있을 것 같거든요. 물을 너무 많이 묻히지 말고 조금만 묻혀서 사용해볼게요. 역시 발림성이 좋은 것 같아요. 파보 카스텔 제품들이 보편적으로 많이 쓰이고 유명하니까 괜찮을 거라 생각했는데 이 세트가 다른 색연필들에 비해 심이 좀 얇더라고요. 그래서 조금 차이가 있을까 했는데 큰 차이는 모르겠어요. 우선 그래도 수채화의 흐르는 느낌이 나게 하려면 좀 세워서 그리면 좋을 것 같아요. 이 젤이 있으면 사용하시고 그냥 벽에 세워서 그려도 됩니다. 저는 아쿠아 색연필로 칠한 다음에 물을 묻혀서 수채화처럼 될때 기분이 되게 좋은 것 같아요. 부드럽게 스르르 잘 녹아서 뭔가 마음이 안정되는 것 같더라고요. 자 다시 나머지 색연필 채색을 위해서 내려놓을게요. 자 이제 백설공주의 트레이드 마크인 소매의 빨간 이 부분을 칠해줄 거고요. 머리카락은 검은색으로 조금 가볍게 칠할게요. 미술관도 가고 좋은 전시도 보러 가고 하고 싶은데 지금 사회적 거리 두기 단계가 계속 변하고 있어요. 
새로운 전시나 행사들이 거의 없고요. 그래서 실내에서 가볍게 할수 있는 튜토리얼 촬영을 많이 하고 있어요. 여러분도 실내에 있는 시간이 많으시다면 이 튜토리얼을 보시면서 한번 그림을 그려보시면 좋을 것 같아요. 연필을 좀 깎아야겠어요. 저는 칼로 깎는 것이 더 좋아요. 심도 길게 남기고 좀 두껍게 남길 수 있거든요. 심을 되게 두껍게 남겨놔서 연필이 조금 덜 다를 것 같아요. 지금 이렇게 넓게 칠하는 면적은 심이 두껍게 남아있는 게 아무래도 좋잖아요. 자 이제 아이돌에서 제일 중요한 눈 눈을 한번 칠해 볼게요 눈은 우선 하늘색 447번을 이용해서 눈동자의 아랫부분을 칠해 볼게요 눈동자는 검은색을 덧칠을 해줄게요. 저는 머리카락이 검은색이어도 눈썹은 조금 옅은 톤으로 표현하는 걸 좋아하거든요. 라이트한 브라운색으로 눈썹을 칠해줄게요. 눈썹을 칠하고 나니까 눈 모양을 약간 다르게 수정을 하고 싶어서 
아이라인을 조금 더 두껍게 그리고 아래 아이라인도 그려줄게요 제가 화장을 하다 보니까 자꾸 메이크업을 할때 사용하는 말들을 사용하더라고요 눈의 선을 아이라인이라고 한다던가 볼의 홍조를 볼터치라고 한다던가 그러더라고요 쌍꺼풀 라인과 눈 주위의 음영을 만들어 볼게요. 볼의 색깔은 항상 노란색을 쓰는 걸 좋아해서 특별한 경우에 쓰는 걸 빼면 보통 저는 그냥 노란색을 써요. 아이돌한테는 노란색이 잘 어울리거든요. 볼이나 입술이 노란색인 게 흔한 컬러가 아니라서 더 좋은 것 같아요. 입술도 노란색으로 마무리를 한 다음에 음영을 조금 진한 오렌지빛이 나는 색으로 마무리를 해볼게요. 그리고 백설공주가 입고 있는 옷이 파란색이잖아요. 소매는 흰색이고 몸쪽에 달린 이 옷감은 파란색이라서 여기는 예쁜 파란색으로 칠해볼게요. 이 컬러는 약간 보라색이 도는 것 같아요. 그래서 조금 연하게 이 색깔을 칠한 다음에 좀더 푸른빛이 도는 컬러로 한번더 덧칠을 해볼게요. 오리엔털 블루 아주어 블루로 칠해 볼게요 외국 제품들 색깔을 보면 우리가 잘 모르는 단어들이 막 붙어 있잖아요 저도 무슨 뜻인지 잘 몰라요 
어떤 색상을 명칭하는 단어들은 우리가 잘 사용하지 않는 영어 단어들도 많은 것 같아요. 브랜드들마다 색 표현이나 이름을 다 다르게 써서 그걸 다알 필요는 없을 것 같아요. 영어가 아닌 불어나 이태리어는 더잘 알기가 힘들잖아요. 어떤 컬러들은 이름 말고 색을 칠해보고 판단을 해야 되고 만약 기억하고 싶은 브랜드와 색상이 있다면 그 색상의 이름을 외운다기보다 색상 번호를 알아놓으면 좋을 것 같아요. 브랜드마다 같은 이름이라도 발색도 다를 수가 있거든요. 제품마다 색상의 고유 번호가 있거든요. 이 제품은 4240-1102라고 나와 있는데 다음에는 이 브랜드의 이 번호를 보고 구입을 하면 되니까 이름에 크게 신경 쓰지 않아도 돼요. 짙은 푸른 계열의 인디고 색상으로 음영을 조금 표현해 볼게요. 자 이제 거의 색깔들은 다 칠해져서 조금 연한 그레이 톤으로 음영을 준 다음에 마무리를 해보도록 하겠습니다. 외곽선 같은 조금 진한 선은 이 짙은 그레이로 마무리를 하고요. 하얀 색깔이 들어가는 부분에도 음영이 있잖아요. 그 부분은 이 옅은 그레이로 표현을 해볼게요. 진한 자줏빛으로 여기를 이렇게 칠해주고요. 
이렇게 색연필은 마무리를 하고 이제 물을 묻혀 볼 건데요. 물을 충분히 그림에 묻혀 본 다음에 부족한 부분이 있으면 그때 가서 음영 처리나 추가 채색을 해보도록 할게요. 이제 물을 조금 묻혀서 큰 붓으로 머리카락 부분을 한번 칠해 볼게요. 검은색은 진해서 밖으로 튀어나가면 수정이 어렵거든요. 외곽선을 잘 지켜서 칠해 주시기 바랍니다. 물이 너무 많았나봐요. 바로 흘러버려서 헝겊을 사용해서 바로 닦아줄게요. 수채 물감보다 발색이 훨씬 진한 것 같아요. 보통 이렇게 수채 물감은 바로 닦으면 닦이는데 지금 이건 잘 닦이지가 않거든요. 오, 토토가 올라왔어요. 토토. 음, 궁금해. 얘가 토토인데 궁금한 게 되게 많거든요. 우리 집에 고양이가 한 마리 더 있는데 걔는 카푸카인데 걔는 좀 하루 종일 자는 스타일이고 얘는 궁금해서 막 돌아다니는 스타일이에요. 
ir com um.약간 부족한 부분이 있으면 색연필로 다시 조금 칠해서 
명암을 조절할 수 있거든요. 흰색 물감으로 진하게 칠해서 수정하고 싶은 부분을 조금 고쳐볼게요. 너무 칸을 채우려 하지 마시고 흰색이니까 조금 자연스럽게 번지게 놔두면 될것 같아요. 두꺼운 붓으로 배경을 좀 흰색으로 한번 쓱 쓸어줄게요. 이 종이가 미세하게 베이지 색깔이거든요. 그걸 흰색으로 이렇게 한번 블렌딩을 시켜서 조금 하얗게 만들어줄게요. 눈은 아무래도 좀더 까마면 좋을 것 같아서 아이라인 쪽에 검은색 물감을 조금만 사용을 해서 마무리를 할게요. 자 이렇게 해서 마무리를 해봤는데요. 여러분 어떠셨나요? 좋았다면 좋아요와 구독 부탁드려요. 다음에도 함께 해주세요. 감사합니다.